sana kutafuta mpira ili aweze kudaka. Lakini sio kigogo la mimi. Kwa golikipa wangu ndio nao. Uliniadi vitu vingi sana juu ya mapenzi yetu. Lakini mshao siku sana chochote kile ambacho tunachokifanya. Ni mwezi hivi sasa. Zawadi. Nataka nijue kitu kimoja. Pesa biashara unanipa au haunipi zawadi Hivi wewe una shida gani Au ni unashiba Uvai Yeye pesa unataka ya nini Hata kama na hata kama na kula na vaa Lakini na mimi pia nahitaji hela biashara wakati mwingine nataka nimiliki hela zangu mimi mwenyewe sio kila wakati tu mpaka nikuombe wewe pesa. Kuna wakati mwingine wanipa kwa siku shilingi 2000, ubla za meni wangu ni ndani. Lakini nikitoka nje, wakati mwingine marafiki zangu wanatuma na kuna kampani fulani tu zetu tutembee sehemu fulani. Nabaki na butwa. Sina hata mia mfukoni. Nini sana tukifanya? Mm. Sasa, kama unakula, unashiba. Unavaa, unapendeza. Unalala pazuri. Hiyo nataka nikupe nini? Uka hapa wanake zako uko. Asa mali mgani. Sikia ni kwambie. Sikia na sikia vizu. Kama umichoka kuhishi hapa. Umezo kainda kuhimu. Unajua rafiki zangu sisi ni vijana na tutapopata muda labda kukaa kama hivi tutumue muda huu kushauriana. Kuna kitu kinanipa ukakasi sana. Hivi kigobola. Hivi wewe ni wakwenda kuishi kwa mwanamke kweli? Kwa hiyo naongea hivi. Wewe ni mtoto wa kiume. Hautaki kwenda kuishi kwa mwanamke. Badilika ndio yao. Si badiliki na si nitabadilika. Unajua kigobola, wanawake ni watu wa kubadilika kama kinyongo. Ipo siku ile mwanamke atakuja kugalimu. Utakuja kujutia kuzaliwa. <laughs> Mkomwa. Mondesha. Mimi najua hizo sana fitina zenu. Nimeona mtoto. Nimependa na mtoto mkali. Nakula, navaa. Na chochote ninachotaka mtoto ananipa. Sasa mmeshaanza maneno. Kiukweli pale ndugu zangu si mtobadilika. Nimependa na nimependeka. <laughs> Ila <laughs> wahenga wanasema hivi vya bure vinaponza sasa usije ukakumbuka shuka kumekucha 
mimi najua mkomo una maneno mengi sana tafasiri nyingi sana ila mimi nimependa na mtu mkali niacheni mle vyangu nijilie vyangu kila kitu napata ah bwana poja bwana na baadaye Hivi na tunaona jiko lapi. Ah. Sisi tuangalie siku ya tuende tuone kwa dirisha. Pogoro. Ni ipo nimejaa tena kaapisha mchele sina neno. <laughs> Na nimaliza mdo pogoro. Umeanza. Ah, <laughs> umeanza hivyo. Ah, umefika. Umeshikika. <laughs> Kuna makuu kwangu. Kwani sikupendi. Ila tu na watu baadhi ya watu tena ni marafiki zangu. Nashangaa wanaingilia sana mapenzi yetu. ndio <laughs> Sikiliza Diangalie pale. Hivi nyinyi mkomo na muendesha mnakusaga shughuli za kufanya mpaka mnakaa tunazungumzia mapenzi yangu mimi na kibobora yanawahusu nini yanawahusu alafu mimi nilizani waambie anataka kike peke yake kumbe hadi yeye watu wa kiume niwaambia pia waangalie pale sasa sikiliza niwaambie hapa sitaki kuwaona tena katika nyumba hii alafu kaeni mkijua huu mji ni wa kwangu mimi sio huyo kigobora tena sitaki tena kuwaona na mtoke muondoke siku nyingine nikiwaona hapa nikaona katika haya macho yangu mawichi nitawachoma maji ya moto kuambea wakubwa ni Tena mtoke. Niangalie. Mm. Ah. Ni sawa kweli hii? Bwana Kigobola, hii ni sawa. Kweli umeamua kuja kutuwashia moto mbele ya mkeo singe manake. Kwa hiyo yote sisi yale tulikuwa tunayazungumza kiupendo tu, kiupendo. Leo hii mimi naonekana mbaya. Mimi. Mimi. 
Afumika kimya. Hata neno jatia. Salama ni kwambie kitu. Kamwe. Situkuja ni kushauri tena. Baki na upumbavu wako. Yaani mimi toka nizaliwe sijawahi kuchambwa na mwanamke kiasi hiki. Ila leo nimechambwa nikachambika. Tunashukuru sana mwana kiko bora. Kondoke kwa mkoko. Yaani wewe. Yaani huyu mwanamke ameamua kabisa kuachamba marafiki zangu. Ameamua kabisa kuwasema marafiki bila kujali chochote kile. Kisa tu. Hizi mali zake. Na ameshaongea mimi. Sina chochote hapa. Amenizalisha sana mbele ya marafiki zangu. Na, komwa. Mwanesha, hakuna kitendo kimeniuma kama tukio la yule mwanamke kutuchamba alafu rafiki yetu kukaa kimya. Yaani hata mimi mwenyewe kimeniuma sana hicho kitendo lakini basi tu. Ha? Yeye ni katudhalau sana ule mwanamke ya Kiamongo. Ehe, mama yake kigogola huyu anakuja. Sasa ndio pa kumwambia kila kitu kwamba mwanaye ameko amekuwa mshoke sasa hivi. Yaani ni bora tumwambie kitu anachokifanya mwanaye. kazi wanangu. Asante mama. Karibu sana. Sana kazi inaendelea hapo. Eh hey, mama. Shikamoo. Kwa hiyo niko tayari hapo mara. Ah. Ah hapana. Hey. Hili ndio lipo tayari. Ah. Eh. Yeah. Hapo bado tujaye tu. Ndio kuna kama ndofanya. Eh. Hey. Lakini kuna udongo hapo. Ah hili likae? Sawa. Ah. Hai wanangu. Hivi huu kigobola unaonana naye jamani? Bado sijamuona muda wa rafiki yenu. Mama. Kigobola siku hizi kashikwa kashikika. Hapumui wala hahemi. Anaumwa? Hapana. <laughs> yaani sijui zawadi kampani ni rafiki yetu. Yaani siku hizi Kigobola ana kazi yoyote ya kufanya. Zaidi ya kula na kulala. Eh? Eh. Na isitoshe. Tabia za ule mwanamke wake si tunazijua. Ila kitendo cha kumwambia yeye tu ni lazima mpe taarifa. <laughs> Basi wanangu mimi nashukuru kwa hizi taarifa. Sitalifanya kazi ili jambo. Kiko boy huyu. Huyu huyu. Bora. Mapenzi yako. Ah.
Mimi siku zote nimekuwa ni mtu ambaye napenda sana kushauri pale ninapoona kuna kila sababu ya kushauriana Sasa nikizingatia sisi ni vijana unajua eh Sasa unapoona kuna dosari basi kuna kila sababu ya kushauri Kigobola ndio yangu Wewe ni rafiki yetu mkubwa sana Na kila mmoja wetu hapa anatambua hilo ila nguvu na akili zimejaliwa na Mungu. Ungalikuwa ni kijana ambaye unategemewa na familia. Basi ungekuwa ni kijana bora sana. Maana unatumia muda mwingi kufanya mambo yako lakini udili na familia yako. Hivi hayo maisha yako ni maisha. Unadhani ni maisha design gani? Kwa nini unasema hivyo? Kigobola. Nasema hivi kwa sababu sisi ni watoto wa kiume. Na hususan ukizingatia sisi familia zetu ni maskini sana. Sasa ukiona mwenzio anaenda tofauti, una kila sababu ya kukaa chini na kumshauri. Na mara zote ushauri unatolea bure. Lakini cha kushangaza rafiki yangu muda wote nikijaribu kuzungumza na wewe utaki kabisa nikujisikia hivi kweli wewe ni kuamua kwenda kukaa kwa mwanamke eh mwanamke ndiye akulishe mwanamke ndiye akuvishe wewe hakuna kitu chochote ambacho unapaswa unatakiwa kukifanya ili kuendesha maisha yako hivi wewe unakula unavaa unalala sehemu nzuri hivi kwa mtazamo tu haraka haraka kaka ni jue kwa mtazamo tu hivi wazazi wako hususan mama yako anaweza kwenda kuchangamana na yule mwanamke pale eh wewe mwenyewe fikiria fikiria mara mbili mbili anaweza kutoka na kwenda kukaa kwa yule mwanamke pale eh hivi kama kama huo sio fala ni kitu gani huo ni jinga ndugu yangu wakati mwingine tubadilike kaka tubadilike we ni mtoto wa kiume kigobola huo ni ushauri wa bure kabisa ndugu yangu hebu ufanyie kazi utakupa faida mimi namuonea huruma sana huo ndugu yetu ila akili kichoni mwako
kigogoni umekuwa usigeri sasa hivi wangu ndani na huyu mwanamke wako iko wapi au mwewe bwana wewe wewe mama kuna heshima unapokuja kwenye nyumba za watu upo eh sio nakuja hapa kelele tu he 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 umeogwa na ni nakwambia mwanaume anaogwa au ndio atabeza kuloga na kumloga mume wako huko nyumbani kwako zawadi wewe tena ishia hapo hapo zawadi mwanamke mbona una damu hata kidogo uona adabu uona adabu hivyo ndio kuna adabu ndio kuja hapo na foka foka tu tu mwanangu kaloga 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 wewe ndio una adabu afu sikiliza nikwambie wewe umetoka hapo kwako na kuja kuingilia mapenzi ya mtoto wako Afu mimi ni mume wangu tu. Wewe ni mtoto wako, labda kwa mtoto wako. Mbona mama anapenda kuingilia mapenzi yangu ya mtoto wako? <laughs> Anga kwa mume wangu. Kakutolea shinda huko kweli. <laughs> Sasa sikiliza nikwambie, hajanitolea mali na ndio maana mwanao namdekisha, namfurisha na sio hivyo tu ulivyokuta. Hadi hivyo zangu za ndani anafua. Kwa taarifa yako mpaka gharama ya mali yangu, siju samani ya mali yangu itakapoisha, ndio kitaeleweka huko mama. Eh? Eh? Zawadi Mimi ni gani hapo? Mimi naoni hii mbele ya mama. Unaongea vitu kama hivyo. Zawadi, mbona mko sana mama heshima? Naona ongea nini sasa? Uone atia aibu. Sasa sikia nikwambie, wewe na mama yako kwanza sasa hapo tusiwataki. Sawa eh? Tena sasa hata kuwaona kwa taarifa yako. Nisubiri nikakutie vilago vyako, mbwa eh. Kibogoyo mimi niwa. Na sikutaki tena hapa kukuona na huyo mbu wako upo eh. Zawadi. Hii ndio heshima unayo ambayo niletea mbele ya mama hapa, si ndio? Na haya ndio malipo yangu. Hivi utakavyojua wewe, lakini hapa sasa kukuona wewe na huyo mbu wako. Sawa. Ila, hivi ni nifanyia. Mungu atalipa. Naomba muondoke sasa kelele. Ni wa kelele. Na sitinga kuna tena. Muona madhara kutoka kwa mwanamke? Nimeona. Kwa mimi ana desk zetu sisi wa Afrika. Ni miko mkubwa sana mwanamke kumtukia mwanamke huyo. Sasa na hapo ulipokuepo sasa mwanamke ameshakupa mikosi mikubwa sana kufikia nguvu zako. Hello baby. Huyu ni mtoto. Na haya aliyofanywa na huyo mwanamke, eh hajui tumeita wazee wa Mila ili waweze kumtambikia huyo mkosi waweze kumtoa. Sawa mtoto. Nimekuelewa. Ila sasa kigogola endapo kama atarudi tena kwa yule mwanamke, mimi sina hata naye. Kigogola, unasikia mimi ninaosema babako? Mimi msikia mama baba anatukiongea. Na mimi si mtajaribu kwenda kwa yule mwanamke atasikia. Na nakiri hapa mbele ya wazazi wangu. Siwezi kwenda kwa yule mwanamke atasikia. Kwa kitendo cha kufanya cha kunitupia nguo zangu nje. Siwezi kumhudia yule mwanamke atasikia. Mnungu sasa cha muombeni mnungu amsaidie huyu mwana kadui lazim nguo na mkaziwe kweise ukazungula upate pepa ikuungana haudia mkazi na ukarudia nguo kweise sie sie wazigula nguku akatirigwa nguku nguku ingaile lazim nguo za kozi kuita kwenye nyumba pepa kama hakukuunga afadhali huyu moja kwa moja alomba mvere mtu akindwa mvere mau nguwe yani apate kila kazungula apate Wazimuose mgone hamwenga. Pepa pepa pepa. Mpaka 
kubali siwa ile kuku ngani. Na tena wakulipe sio bure kuingia bure ngo. Mimi sina mfundo na wewe. Basi mie sina mfundo wote. Ila kwa nataka mamako mtakale. Nataka mamako umjue. Sio mamako kumdharau. Umeona na maungo sasa unasema ah mimi. Mamako akidungumika kidogo upate. Lakini mimi pepa sina mfundo. Pepa pepa. Bibi nani hii mboza uonele kumwenga pepa pepa mshakane wose kwa kuna wadodo pepa pepa mbukani yuma na sabo apate pepa pepa analolo te uyu tagi pepa 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 mie dia na kuhangusa na inguku pepa hivi inguku ingaile loho ya kona yo ingale hivi pepa nyotaza kona zo vinyale ukasungula upate pepa pepa uje uli ude uleke pepa pepa awave lakakudu ya nguwa kwa ise basi weo halawa pepa ee lakini ukambigwa mje uli hasa dilose chakuvuzia nyotaza ase pepa ukasungula wapata uivo no no kwa vendra ukapata hela wakumbuka kwe kawaya sayo adu ya wafi lena niyo kuwa bweda wafi wanduguza kukua unga wazazi wako wazi mudio lo ose mgone mgonele ha mwenga ee Shemeji na kuona mwenyewe. Nadhini kupendeza. Eh, kikuwa nashukuru Mungu. Sasa Shemeji, kwa sema nimepita. Ni moyo unatengeneza majiko. Sana niulizie, wakanambia ya majiko mwenyewe fundi kigobora. Sema ngoja nimtafute Shemeji yangu nimuulize. Ni kweli kabisa Shemeji yangu, huyu ndio fundi na mimi pia ndio mwenyewe ofisi. Ah, kwa sema ngoja sema tengeneza majiko. Eh. Ulikuwa hata jiko eh? Eh, nataka jiko. Yaani jiko lolote ambalo unahitaji wewe. Kwa design yoyote ile. Mm. Wewe njoo. Hata kama kuja na ramani yako naweza kukutengenezea hata. Bado sijali kwa tani nitakukoa. Haya po po. Poa shemi. Haya haya. Mwishimijemjini. Apa baba la vumbi apa? Kama una una panda kuna dumi la juu hivi. Inaweza kana? Muda si wana nayo muda. Si jamu na muda. Mimi ni kajua ni mbwa na mbai. Awezi kufanya kitu cha chat. Pumbe ni fundi mzuri tu. Fundi shoga yangu na fundi mzuri tu ayo majiko jiko ya. Fundi na juu hizo tu sema doiv. Hesho gangu mi na pita. Nikuwa tu mkusali mie. Kupita wako. Sugera tu tukepa sugeri. Kwa sugeri siku mingi. Kwa sugeri siku mingi. Kwa sugeri siku mingi. Kwa sugeri siku mingi. Ami najio na mwaini nino. Haa tata je. Mie adasi kutuwa na wajende. Nekuwa mkusalu mkusali. Kwa sugeri. Haa ya puwa. Kuna mungu kama wewe. Hakuna mungu kama we Mama uyo Ya mama Wow baba 
Na na nachukua tembele hapo. Sijui tena mboga zetu za asili hizi. Mboga za majani kidogo. Eh, unakuwa na mboga, mboga ya majani pembeni. Sawa mama. Eh, za huko mwanangu. Ah, nzuri namshukuru Mungu. Nimeamua nikuletee mkate mamangu. Jamani. Eh. <laughs> Nashukuru baba Mungu akubariki sana. Ah, eh, jamani. Eh. Ah. <laughs> eh. Haki ya Mungu. Eh, na baba yako ndio? Ah. <laughs> Mwanangu huyu, ah niambie mwanangu Kigogora. Nashukuru baba. Upo mwanangu? Nipo kabisa. Ah, mwanangu haya ndio mapenzi tunayotaka sisi kwa mtoto. Ndio. Yaani hapa ndio umefanya mapenzi yanayotakiwa kwa mtoto kwa baba. Ndio na mimi sasa nawatunza sasa wazazi wangu. Ndio. <laughs> sisi tumekutunza hivi tutunze. Sasa. Mimi <laughs> <laughs> nikuombee tu kazi njema. Yeah. Yaani ufanikiwe zaidi mwanangu. Tunahitaji baraka zako sana. Sawa. Tumekutunza sana ili nayo tutunze. Sawa. <laughs> na mimi baba nakwambia kitu kimoja. Yeah. Haiwezi kaja katokea. Hata siku hii moja mimi kigobora kwenda kuishi kwa mwanamke sawa sawa yani hilo ni kosa la jinai maana wanasema kilichomkuta kibeku na huko pia kitamkuta <laughs> sasa eh. kilichomkuta kigobora na wengine kitawakuta kwa wale malio wanaita eh. malio eh. wanafanya hiyo pamba watu pamba kali eh. kwa mwanamke kuishi kwa mwanamke kula kwa mwanamke kuvaa kwa mwanamke waje anulize mkigobora ya kilichoni kuda kwa hiyo baba wangu eh. ah, haji kutokea siku moja. Sawa sawa. Eh, eh. Sasa mwanangu eh. mimi tu niseme kwamba sio na kukaa kwa mwanamke ilikuwa ni sio wenyewe sasa eh, hivi. Eh. Sasa mimi nikushukuru tu eh. kama utafanya hivyo eh. basi ni heli. Ah, <laughs> Toka pamoja mwanangu. Hakuna shaka msawa. Hakuna <laughs> shaka. Alafu mama kuna mzigo wangu yeye nisahau kule ndani. Ah. Eh sijui nikaingia kidogo na nikauchukua mzigo wangu. Endaza eh, makazi niende mamangu. Maana kazi ndio kila kitu. Wale watu wanasema chezea mshahara lakini tuchezee kazi. Kazi mwanangu. Haya asante sana. Kazi njema. Haya haya. Haya baba mimi nitakie kazi njema. Haya hakuna shaka mimi baba. Mke wangu. Hizo ndio baraka mke wangu. Mtoto kabadilika. Eh? Haya ndio mapenzi wewe unataka kwa mtoto. Za kuzuri mke wangu utamu. Ndiyo kumekucha baba. Sawa sawa baba. Unatokea wapi mwana? Ah, chikweli jana baba tulikesha sana pala kusini. Kwa na kazi kubwa. Eh. Lakini imetugarimu kutumia muda mwingi usiku kufanya kazi pala kusini. Ndiyo. Eh, ila tunashukuru mungu. Tumeimaliza. Kwa sasa naona nene kwaza maramode ni baba. Sasa mwanangu mkomwa. Na. Mimi kwaza ni washukuru sana. Sasa. Kwanza mungu wa wabaliki sana. Sana sana. Eh, kiukweli kigobola wa zamani siwa saibu. Kigobola amebadilika sana. Kigobola amekuwa mtoto bora sasa hivi. Kigobola matumizi yake tulikuwa tuyajue. Lakini wewe Kigobola ni mtu kutoa matumizi mbaya. Kikweli sisi tuna 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 tunamshukuru Mungu kwa sababu lengo letu ilikuwa ni Kigobola kubadilika. Sasa midhali amebadilika na kawa mtoto bora kama nyinyi wazazi mnavyotaka. Basi ni jambo pia la kumshukuru sana Mungu baba. Sawa sawa. Tuzidi kumwombea azidi kubadilika hivi hivi na asirudi kule alipokuwa mwanzo. Kweli kweli. Yaani na washukuru mno kwa msaada wewe. Asante sana. Basi haya mwanangu mimi ngoja niende kwenye kawa mara moja. Haya baba. Basi na mimi ngoja niende nyumbani. Tutawasiliana mzee. Hauna shida. Bila shukuru sana mzee. Haya haya. Haya baba.
Naona leo kama vile tumechelewa wote hivi. Ah leo tumechelewa vibaya sana. Mimi mwenyewe leo najikuta nimepata usingizi. Nimelala unajua kwa mka muda umeshaenda kabisa ndugu zangu. Ni vipi lakini? I say, moja jana tulikutana na mzee. Kikweli mzee anaonesha ni mtu mwenye furaha sana. Na amekusifia sana pia. Unajua bwana Kigebola mzee anasema kwa sasa umebadilika kiasi kikubwa sana. Umekuwa mtoto bora unawatazama kwa wakati unawajali kwa wakati na sosyo umekuwa ni mtu ambaye unatoa pesa matumizi kwa wakati kikweli ongera sana yeye ifikia tu ukiona mzazi ana furaha kiasi kile tunapaswa sisi marafiki kujivunia eh ongera sana ndogo yangu inabidi ubaki hivyo hivyo sibadilike <laughs> unajua mwanamkomo unachokisema ni cha kweli kila mzazi anapenda kimona mtoto wake akiwa na maadili mazuri na anapenda zaidi akimwona ni mtoto bora kuliko bora mtoto. <laughs> Kikweli mimi mwenyewe nashukuru sana marafiki zangu. Hiyo <clears> tena <throat> juhudi zenu nyingi. Nilinivumilia sana wakati ambapo kila mtu mawazo lakini nilikuwa nilikuwa sisikii. Lakini bado hamkunichoka. Nimeelekeza mpaka kiasi kwamba kama hivi wazazi wangu wananisifia lakini sifa hizo zote ni za kwenu nyinyi. Let ingekuwa ni kijana ambaye singe wasikiliza nyinyi. Mpaka hivi sasa nadhani hata hicho ambacho wachukua na kipata nyumbani wasinge kipata. Sisi kama marafiki. Wewe siku zote bwana marafiki ushauriana yaliyo bora. Na mkishakuwa marafiki kuna kila sababu pale mnapoona panadosari. <laughs> Basi mjaribu kuweka mambo kai sawa. <laughs> Mimi nadhani mwanzo ndio unapotea bwana Kigebola. Huo ndio kweli. Kweli. Eh, huo ndio kweli. Lakini nadhani kwa sasa mzee anatoa baraka zake. <laughs> Basi haina jinsi. Kweli kabisa. Eh, Tunashukuru sana. Pia tunashukuru sana Mungu katika hilo. <laughs> Basi amtoni kwa sababu hiyo. Kwa problem. Kuza namba ni washukuru unisikiliza wito wangu. Jambo niloaitia hapa. Ni moyo shemeji zangu nilikuwa naomba mwende mkane bembelezee kwa kigobola kwa wote niliofanyia. Najua mengi nimemkosea. Na mimi kama binadamu nimejua ni tendayo kwa nilikuwa nawaomba shemeji zangu mkaniombe msamaha ntafanyaje? Mimi niona mimi kama mpumbavu, hakuna walichonijibu, hamna walichoongea, wanaangaliana. Basi
ila ndugu yangu kuna jipya jipya gani tena ndugu yangu mkomo maana yake mkomo wa ushogi maneno wewe kipindi cha gazeti gumbano huko kwenye picha picha zetu tukakutana na zawadi <laughs> ujumbe anatupa zawadi anaomba kumsamehe na isoshe kama itakupendeza anahitaji mrudiane yani nikwambie kitu kimoja mkongo yani zawadi sasa hivi yani anaotamkia kwape sina wazo sie kufikiria mrudia nani hata siku hiyo kigobola sisi wenyewe tulikuwa tunataka tusikie tu neno kutoka kwako kama ukweli umeliziana hilo na umtaki basi sawa maana sisi ndio tulikuwa tunakupa ushauri yeye ndo maana yake mimi si mtaki na simhitaji na wewe ndo msimamo wangu kikweli kama huyo ndo msimamo wako basi endelea kuwa na msimamo huo huo sawa kama mungu ajali baada shimejeni mwingine ndo mwambie shimejeni ndo haya bwana ngoja mimi basisho basisho kupiga sawa sitapenda so kongo na nataka nifanye kongo la la surprise na mwana niko naye pembeni hapo Sasa namuonaje mtoto? Niko mbele kitu kimoja. Kuna rana hapo, kuna rana mapenzi. Kuna rana rafiki. Kuna rana ya mama na pia kuna rana ya baba. Zote ni rana. Siku zote kama una mpenzi wako ambaye alikuwa anakupenda, ukamfanyia kitu kibaya, basi anaweza akapata mzuri zaidi kuliko wewe. <laughs> Sasa huyo mnayemuona hapo ndio mpenzi wangu mtarajiwa na ndio mke wangu mtarajiwa. <laughs> <laughs> na hivi punde tu. Nataka yeah. kufunga naye ndoa. Aise. <laughs> Kiweli niseme jambo ndugu yangu. Haya mabadiliko ndio mabadiliko ambayo sisi marafiki zangu tulikuwa tunayatarajia. Maana kitu ambacho sikutarajia surprise wewe. Ongea mapenzi hayapo kumpata anayekupenda. Naamini kabisa kikubwa sasa hivi ufikiri kama kuna mtu anaitwa zawadi wala kuna mtu aliyepumza si ndio kabisa kuna ni msao kabisa alafu mwendesha uko sawa kabisa na tukiongea unajua wengi wanacheza na hisia za watu hisia ni kitu kikubwa sana mtu anapoingiza nafsi yake ndani ya moyo wake akaamini kwamba unampenda alafu kachezea hisia zake unaweza kumsababishia matatizo makubwa sana sasa wanajibola na mkomo mimi nafikiri kesho tunafanya biza hapa leo kusini tunaisha kabisa Bwana bwana huyu. Ah lakini ninachompendea mwandisha yuko bisi sana maisha. Na iko sahihi. Sasa unajua tunapojaribu kudiskus mambo ya msingi kama haya, unakuja kutia masuala ya kazi hapa ndugu yangu. Unajua bwana mkomo anapenda kuchallenge sana. Unaweza kuosha vyombo? Ndiye mama anamalizia. Aha. Mimi kulicha tayari sasa tulienda kunywa. Haya mama anakuja. Ana mama upo na mkamwa nao hapo. Mimi kwa mkamwa wangu. Na furai wenyewe. Sana, nime furai kuona mkoo wangu anaosha vyombo hapo. Na mimi chai kule tayari naona ingia. Bas tujimweke pamoja leo tukanywe chai. Sawa mama ila kuhusu masuala chai mimi hapa mimi niko tayari nishakunywa kwa kazini kwangu. Sasa sema tu nimekuja hapa haraka haraka nimewaletea hii hela hii. Tena kunulia mboga. Hapa <laughs> tunafanya mboga gani? Ah, yoyote, yani chochote ambacho tunachokipenda nyinyi. Ni pigeni mimi nakula. Mboga gani tunafanya hapa leo? Yote <laughs> mama. Bas wewe utaenda sokoni sasa. Eh, tunamaliza chai tu wewe. Unaenda kuchukua mboga. Sasa baba ungepata hata kikombe kimoja. Mama mimi niko vizuri hapa. Nambia. Okay. Ngoja. Sawa. Sawa. 
Kigobo <laughs> Togao, mana ukifika hapa uje kuna jipia. Mana ina togao. Mhm. Kwa sababu kwa na kigogo na ndo miacha na kabisa. Eh, tu miacha na kabisa kabisa kabisa. Uje ni kutana na kigogo la hapa juu. Mhm. Ipo na miacha na. Hika juu amdogo wake. Mhm. Na muri. Ana nyanya mkuu wake mtaaji wa itaka kufunga na ndo. Mkuu wake? Hasa je? Sai, kweli haki ya Mungu. Sikia nikwambie za isho gangu. Sitokubali kusikia wala kuona. Eti kigobo la kawa katika jiji hichi na mimi niko hapa hapa. Sitokubali nikwambie. Kwa nani isho gangu wewe utafanya? Sikia za nikwambie. Wewe niachie mimi nitajua nafanyaje. Hai, lakini eti kila islais nikubali kigobo langu aoe hapa hapa mimi nipo. Haiwezi kutokea kitu kama hicho. Wewe niachie mimi. Tumani shime jangu mkomo. Nyungu tapa. 
kwa ni hamba nikuulize vipi yule ujumbe wangu uliokuagiza wa kigobora maana toka siku zile naona kimya na pia nimesikia eti yule bwana anataka kuoa Eh, ni ulivu mwambia jisemaje? Maswala unaambia. Kiukweli ni mwambia unafikishia ujumbe. Lakini hakuonesha ni yote ya kurespond ujumbe wake. Kushinije aje kwambie kitu chochote kile. Nakujibu. Ila sawa lake ndo ni kweli. Mungu akibariki siku za karibu ni kwa kama hango ndo. Kwa na wakweti. Mm. Shime jangu na msaidia juu kwa hivyo. Kuna mpenda kigubora. Kikweli kwa hapo mimi sina msaada wa ina yoto. Ina tu. Mungi niache mwenda. Pataka kukua na jambo ligina wa loto. Basi kutakambia. Nitakuja kukusikilisa. Yaani matendo la mkumu hata sasa hivi ana katoto fanika kapata kidogo kanamchanganya ah naona mshanza kunisema tayari yaani una umri mrefu wewe najua tena mzee watoto zuri walisema wao wahenga lipo kama alipo linakuja linakuja eh si watu wanasema kwamba mzungumzia tu anakuwa na umri mrefu kwa hiyo na umri mrefu mimi na umri mrefu na umri mrefu ndatembea kabze ah mimi siamini katika hilo jamani kwa kweli na wewe hapo na mzee wa kumuliza zawadi yani na mimi zawadi eh kivipi sasa namuliza jana mimi zawadi aliniita nyumbani kwake na katika mazungumzo tulikuwa tunazungumzia pale ki yake msinge kuniita pale ni swala la kuoa la ndoa yako sasa akataka kujua ni siku gani ambayo unafanya unafunga ndoa na huyu mke wako sasa mimi nikashindwa za kumjibu kwa sababu sikuwa najibu sahihi kumpa sasa nikaa na hadithi ni nani atakao kumfikishia zile taarifa Ah, laba niombe kitu kimoja rafiki yangu. Rafiki zangu. Mimi nilikutana na rafiki yangu. Mm. Nilikuwa na mtoto yule. Mm. Tutu kai. Ambesh, chimeni yako sasa hivi. Sasa katika kuongea ongea nao, akaniuliza unani? Nikamwambia ule mke wangu tarajiwa. Kwa hiyo ndio rafiki yangu. Ah, bwana mimi kwa hiyo badilisha nguo tuanze kazi bwana. Hakuna shaka bwana kazi endelee. Ah, hapo ah. Bwana badilika nguo tupige kazi ndugu yangu. Ah, sawa. Hivi 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 sawa. Hiyo ndio tayari. Mwanangu. Hatuwe ndoa ya maji ya kumfia. Mwanangu. Mama kwa kwa wapi? Mama ni mmoja kisimana na malizia kufua. Aha, sasa mwanangu, naomba ukiwa hapa ujisikie furaha. Najisikie huru. Hapa ni nyumbani kwako. Unapochangamka wewe na mimi pia najisikia furaha. 
na pia anajisikia amani sawa baba mimi nimekuelewa nashukuru kwa hilo sawa mwanangu mambo kapunziki sawa asante baba aya Mama. Mama huko ndani? Abaye baba. Naomba niletee maji ya kunywa mamangu. Ah, Asante mamangu. Unaweza ukaenda na kuendelea na shughuli zako eh? Ah baba asante. Ah mama. Kiangu. Ni ukili mke mwana tumepata. Mke mwana tulimpata. Mke mwana anakuletea maji, anapiga maguti. Mke wangu. Ah we. Kama ni mkamwana, eh? Tumepata. Ndiyo. Mtoto ana maadili. Eh. Mtoto ana heshima. Eh. Sio yule mwenye sura kama ngapi. Ah, tena usinitajie huyo chetani wako. Mwenye mgumu mmoja na jicho moja. Yaani sihitaji hata kumsikia. Huyu ndio mke mwana. Nimekuja hapa ni kuombe ushauri. Ni kila nikiwaza, nikifikiri. Bado siwezi kuendesha maisha yangu. Bila kibobowa. Najua nimemkosea sana kibobowa. Lakini nampenda kwani kabla mimi sijakupa ushauri wewe ulifikiriaje Zai umekuja hapa ile tu unisaidie kwenda kumtafuta Japo niongee naye hata kidogo tu nijue ana mawazo gani juu yangu Kwani kama mwachane hamjawahi kukutana na kuongea jambo lolote lile Hapana wewe Siko na nani hata mara moja Kwa ni jambo gumu, kila nita kusaidia shuga. Kwa ni zae? Kia mungu. Nita shukuli zae. Nampinda sana kibubora. Kwa ni nasikia, nita kusaidia. Tafla isa nita kusaidia. Ndesha. Eh, eh, eh. Sawa dio. Eh, mambo. Kwa vipi? Kwa kwema. Ni kwa kigobola alitoka mara moja akaelekea Morogoro mjini. Alienda kununua bidhaa la ofisini pale sasa sijajua kama karudi au bado. Bas sawa. Mimi naelekea hapo mara moja gereji na gari yangu nilipeleka. Muda si mingi nitafika pale ofisini kwenu ila akija kabla yao naomba umwambie na mazungumzo naye. Haina shida. Basi sawa muendesha. Haya. Haya poa baadaye. Haya poa. Haya.
Yaani ndugu yangu mkomwa. Tuwe makini sana na biashara. Bila hivyo unaweza kujikuta tunafanya biashara kila siku lakini faida hatuioni. Ni Yaani nimeenda mimi leo mjini nimekuta vifaa vimepanda bei vibaya mno. Eh. Hey. Nyeno vipi? Mbona mko huko? Si tu hapa muda mrefu kidogo kuna tunafunga hewa kidogo, si unajua? Oh oh oh. Umesha toka na mjini sasa hivi? Ah mimi nimetoka mjini lakini hapo sikufichwa nini. Yaani bajeti ambayo ilikuwa tumepeana. Sasa kuna kufunua vile vifaa. Nimeongeza mpaka hela yangu mifukoni. Vifaa vimepanda bei vibaya mno. Sikia. Nimekutana na shemeji yangu. Kaniambia nije nikufikishie taarifa kwamba muda sio mrefu atakuja huko na ofisini. Sasa mimi nashangaa huko huko. Sasa sijui kule atamkuta nani. Shemeji yako yupi? Si zawadi? Ha? 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 Zawadi. Labda nikwambie kitu kimoja bwana Mondesha. Mimi zawadi hivi sasa simfikiriwa simwazii. Yupo ambaye nimempenda ananipenda. Ananipa kila kitu ambacho ninachohitaji kwangu. Maumivu ya mapenzi kwangu sasa hivi yameshapotea. Sasa unapohitajia zawadi. Sawa sawa na mtu alikuwa na kidonda kimepona, ukamkanyaga afu ya siku kaurisha kovu. Kwa hiyo unanirudishia maumivu makali kumfikiria tena zawadi. Zawadi ana nafasi tena kwangu muendeshe. Yupo nampenda. Sasa tena niwaze kwa zawadi. Nifikirie zawadi kitu gani ambacho nakitaka. Yaani umetoka kwa shetani. Ume umekuja kwenye pepo, unataka tena uende tena motoni. Wewe ndugu yangu wewe ni mtu wa jahanamu sasa. <laughs> sasa kiongo bora. Mkomo. Twende ni basi kwanza ofisini pale tuka tunaweza tukapata 200,000. Unajua tena? Kaanza. Njoo tutulie hapa tukae tupende mawazo. Wewe kila wakati ni mtu tu kuna nani. Sisi kuna watu ambao tumekubaliana hapa tukutane nao. Na ndio matuko hapa. Aibu twendeni bwana. Ah, Nimeni mbaya sana ndio naisi. Twendeni bwana. <laughs> Naishi kwingine zipo za. Eh jamaa kijaga yani kila kitu lazima kiharibike. Kila kitu lazima kiharibike umeona. Nakupenda sana. Kwa nini unachezea hisia zangu? Kama kuna kitu chochote nimekukosea mume wangu, naomba unisamie mimi. Zawadi. Pesa zako na mali zako uliona ndo kila kitu. Hakusamini mtu wangu hata kwa mara moja. Bado mama yangu limtukana, bado mimi nilimtukana, na nguo zangu hazitoa nje. Majirani wote walinishangaa. Jirani wako ananishangaa jinsi unavunizalisha mimi. Leo hii unaomba msamaha kwangu mimi ni kitu ambacho hakiwezekaniki. La, ukamombe mama yangu msamaha. Pigo bora mume wangu. Mimi niko tayari kwa chochote. Nakupenda sana kigo bora. Niko tayari niende nikamombe baba na mama msamaha. Na pia popote utakapotaka tukaishi mimi nipo tayari hata pale nyumbani kwa wazazi. Nitaenda kigo bora nakupenda. Labda nikwambie kitu kimoja. Zawadi na kitu ambacho umechelewa juu yangu mimi. Hivi sasa mimi na mke. Na nampenda vibaya mno na ananijali. Wewe nilikupa nafasi ukashindwa kuitumia. Yuko ananipenda tena kwa dhati. Sina maumivu ya mapenzi. Na ndio maana unaona sikufikiri sikuwazi wala hata message sikupi. Wala hata message sikutumii kwa kuwa ni naye ambaye ninampenda na yeye pia ananipenda. Labda ni kitu kimoja. Angalia maisha yako. Na mimi taangalia maisha yangu. Acha nibaki na umaskini. Na haya mavazi ulionunulia ndio mavazi ambayo wenzako waliyapenda na mpaka hivi sasa 
Alihudumia na tukitanga. Kigo bola. Ah. Oh. 